السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سنهم الله ستيب الشواسي قلعي سخودرن قلعي سرو شكدنا يا الله سبحانه وتعالى إذا في ديب لك قل جيب دتن دي اللا ميك لك لك مرغ پيدي چو قلد تقوى كيبي دادي جيبي كان پريشرمي کنه ين ين يوم ننگل ورور تريم والبودي پيك غيانو پديشي كي غيانو غور وبورم وصيت نلو غيانو الله ويند نيما ولي غلق كات سوٹي چو قند متقين غلق آئي جيبي چه سرگت لئك پرويشنم نلق پدن نمها باقي وان مارو دا كوتا تل الله رب العالمين نمي ورور تريم والپد تي انو گريه كمار آگت سخودر انگل Indonesia நமஸ்காரத்திலும் மற்று காரிங்களிலும் ஒக்க மாத்ரமானன் தெட்டித்தரிக்குகையும் அதல்லங்கில் நாரூபத்தில் மனச்சிலாக்குகையும் இடபாடுகளுடையும் விவாரங்களுடையும் கச்சவடரங்கத்தும் ஒக்கே சூச்சமதா கைவிட்டுகொண்டு ஆ சமையத்து தன்னே ரப்பு நிரீட்சிக்குன்னில்ல தாராளம் ஆளுகளான நமுக்குடையில் உள்ளது அல்லாகு அத்தரம் துச்சு பாவங்களில் அந்து நம்மை எல்லாம் காத்திரிட்சிக்குமாராகட்டே சகுதரங்களே அல்லாகு தாயலா நாம் சம்பாதிக்கன்ன தின்னோ பணம் சீகரிக்கன்ன தின்னோ எதிரு வரண்ணிட்டில்லா மனிஷ்யா ஜீவிதத்தின்ன அவன்ட பட்சே சம்பாதிக்கும் போல் அது வினிமையம் நடத்தும் போல் அது வன்ன வழியப்பட்டி வலரையேர் யாலோசிக்கணம் என்ன நிர்பந்தமாய சாசன இசிலாமின் உண்டு எங்கோட்டு செலவழிக்குன்னு என்னதும் வலரை கணிஷமாய் சரத்திக்கனே என்ன தாக்கிதும் உபதேசவும் இசிலாமின் உண்டு அல்லாகுத்தால வரையுன்னு 
മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന കുലു മിമ്മാഫിൽ അറുതി ഹലാലം തയ്യിബ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചോളൂ ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ പക്ഷേ രണ്ട് നിബന്ധനയുണ്ട് ഹലാലൻ തയ്യിബ ഹലാലായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ തയ്യിബൻ നല്ലത് മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികമായ പോഷണത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായതും കഴിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ എത്ര വലിയ പോഷണം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത മാർഗത്തിലൂടെയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോടല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ ഹലാലം തയ്യിബ വളരെ വിശിഷ്ടമായതേ കഴിക്കാവൂ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് ഹലാല് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ ഈ ഒരു നിബന്ധന സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ചെകുത്താനാണ് പിശാച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഷൈത്താൻ നമ്മളോട് പറയും നാല് കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ കാശുണ്ടാക്കേണ്ട കാലത്ത് നീ ഹലാല് ഹറാമ് നോക്കി നിന്നാൽ ആയത്തും ഹദീസും നോക്കി നിന്നാൽ ഇപ്പോഴേ വല്ലതും അധ്വാനിക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പ നേടിക്കോ ഇപ്പൊ സമ്പാദിച്ചോ പിന്നെ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം പിന്നെ ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെകുത്താൻ വേദമോതും ഷെയ്ത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുർമന്ത്രണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഹലാലും മറാമൊന്ന് നോക്കിയാൽ ശരിയാവൂല അല്ലെങ്കിൽ പാരാപ്പന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നവര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വലിയ ധൈര്യം തരുമാര് ഷെയ്ത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ത്താന്റെ കാലടിപ്പാടുകളെ നിങ്ങളുടെ സമ്പൽ രംഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പിൻവറ്റരുത് അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് നിങ്ങളോടവൻ നന്മ അഭിനയിക്കും നിങ്ങളോടവൻ മോഹന സുന്ദര വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടത്തി അവൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ നന്മക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവൻ നിങ്ങളുടെ കൊടിയ ശത്രുവാണ് അവൻ വലിയ വഞ്ചകനാണ് മഹാനായ ആദം അലഹി സ്വലാമിനെയും ഹവ്വാഹുവൻഹയെപ്പോലും സ്വർഗീ ആരാമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറക്കാൻ അവരെടുത്ത തന്ത്രം പ്രലോഭനത്തിന്റെ തന്ത്രമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആദിമ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഷൈത്താൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത് പോലെ ഷൈത്താന്റെ ദുർമന്ത്രണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിത്താരകളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകരുത് മനുഷ്യ സമൂഹമേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കനത്ത താക്കീതാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച അവൻ അനുവദിച്ച മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത ഒരു സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരവർക്കാണ് അവരവരുടെ മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി അറിയുക ഓരോരുത്തരും അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം തന്റെ മേഖല ഏത് അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്കതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ദുന്യാവിലും നമുക്ക് ബറക്കത്തുണ്ട് പരലോകത്ത് നിരകാഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കും അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അന്യായമായി നിങ്ങൾക്കിടയില മുതലുകൾ തിന്നരുത് മുതൽ തിന്നുമ്പോ ന്യായം വേണം ന്യായമായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാത്ത മുതല് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ ഒഴികെ കച്ചവടം അല്ല അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടത്തെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു പലിശ അവൻ നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കച്ചവടമാണെന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കച്ചവടമല്ലേ എന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് പലിശയെ അനുവദിക്കുന്ന സൂത്രക്കാരുണ്ട് അല്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനുവദനീയമായ കച്ചവടത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കൊന്നുകളയരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് നാശത്തിന്റെ കുഴി തോണ്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഏറെ കരുണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് അരുതാത്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ശത്രുതാ മനസ്ഥിരിയോടെ അക്രമത്തോടെ അന്യായമായിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ 
അവന് നാം കത്തിയരിയുന്ന അഗ്നിയിൽ അവന് നാം ഇട്ടെരിയിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് അവള് വളരെ എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ താക്കീര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നല്ല വഴിയിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പാദ്യമുണ്ടാകാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്തത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സൂത്രങ്ങൾ ലോകത്ത് പണ്ടുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് വിധേയരായ യഹൂദികൾ പടച്ചവൻ അവരോടൊരു കാര്യം നിഷിദ്ധമാക്കിയപ്പോൾ ആ നിഷിദ്ധമാക്കിയ വഴിയിലൂടെ സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാൻ അനുവദനീയതയുടെ മേമ്പടി ഉണ്ടാക്കാൻ ചില സൂത്രങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം അവരുടെ ചരിത്രം യഹൂദികൾക്ക് ഏറെ അവർ ആദരിക്കാൻ അള്ളാഹു ജോലിക്കൊന്നും പോകരുത് ജോലി ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് അവരോട് കണിശമായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നാളായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ദിവസം ആ ശനിയാഴ്ച ദിവസം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വേലയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന മുക്കുവന്മാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അത് വളരെ വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു അവർക്ക് കാരണം ഞായറാഴ്ചയും മറ്റു ദിവസങ്ങളിലൊന്നും വല്ലാതെ മീൻ കയറുന്നില്ല ഈ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ മീനിന്റെ ചാകരയാണ് മീനിന്റെ ചാകരയാണ് ആ അവസരത്തിൽ യഹൂദി ഒരു തന്ത്രം ചെയ്തു അവര് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നടക്കുക അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു തന്ത്രം ചെയ്തു എന്താ വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് വല വീതു വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് വലവിയും കയറുന്ന മീനൊക്കെ ശനിയാഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങും അന്ന് പിടിക്കൂല ശനിയാഴ്ച പിടിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ നിയമമാണല്ലോ അന്ന് പിടിക്കൂല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ വേണ്ട വേലയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിടും എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച പോയിട്ട് പിടിക്കും ഇരു നാട്ടിലൊക്കെ സംസാരായി തരക്കടില്ല ഇത് നല്ല പരിപാടിയാണ് യഹൂദി മുഴുവൻ ആ സമ്പ്രദായത്തെ പിന്തുടർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം കൊണ്ടാണ് അവർ മടങ്ങിയത് പടച്ചറബിന്റെ കോപമാണ് അവർക്കുണ്ടായത് എന്ന് ശക്തമായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ ഒരു കാര്യത്തെ നേർക്ക് നേരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതൊരു തന്നെ ചെയ്യുന്നതൊരു തന്നെ പക്ഷെ പേര് വേറെയാണ് വളഞ്ഞ വഴിയാണ് നേർക്ക് നേരെയല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള സൂത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വഞ്ചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടേതായ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത യഹൂദികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപകോപങ്ങൾക്ക് പടച്ചവൻ വിധേയനാക്കി ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഈ വർഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ കോപത്തിനും ശാപത്തിനും വിധേയരായവരുടെ വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആമീൻ എന്ന സൂറത്തുൽ ഫാത്യഹയുടെ അവസാനത്തിൽ താണ് കേണ് റബ്ബിനോട് യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാർത്ഥന സാർത്ഥകമാവണമെങ്കിൽ യഹൂദിക്ക് അള്ളാന്റെ ലൈനത്തും വലവും കിട്ടാൻ കാരണമായ ഒരു ദുസ്വഭാവത്തിനും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും വിധേയരായി ആ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ പടച്ചറബിന്റെ ലൈനത്തും ഒതവും നമ്മിലും ഉണ്ടാകും എന്ന കനത്ത പാഠമാണ് യഹൂദിയുടെ ഈ ദുസ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള പേരുകളിലൂടെ ഇന്നാളുകൾ ഹറാമിലൂടെ കാശുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലിശ അതിന്റെ വേറെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് പലിശക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വേറെ പേരാട് ലാഭമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം തന്ന ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര ഇടിയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമല്ലേ അതൊക്കെ നിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവൻ കാശ് വാങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടേറെ വഞ്ചനകളും ചതികളും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് നിർബാധ നടക്കുകയാണ് ബാഹു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കച്ചവട മേഖല എല്ലാ രംഗത്തും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നിശ്ചയം ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പച്ചപ്പുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ മധുരമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ പണം നമ്മൾ പറയാ തന്നെ എന്താണ് ചക്കരക്കൊടം എന്നാണ് ഇതൊരു ചക്കരക്കൊടമാണ് ഇതൊരു മധുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം പകരുന്ന പച്ചപ്പുള്ള ആനന്ദമുള്ള വല്ലാത്ത മധുരമുള്ള നല്ല ചന്തമുള്ള വല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നു എത്ര കുറവാണെങ്കിലും ഹറാമായ വഴിയിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഹലാലിലൂടെയാണോ എത്ര കുറഞ്ഞതിലും ബർക്കത്തുണ്ടാകും അതേ അവസരത്തിൽ
തന്നിഷ്ടമനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും മുട്ടിട്ട് നീന്തുന്നവൻ മുഴുകുന്നവൻ അവന് പരലോകത്ത് നരകമല്ലാതെ ഇല്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം താക്കീര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അഹിലുന്നാറാണ് എന്ന് കൃത്യമായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വഞ്ചനയുടെ മുഖങ്ങളെ ഇസ്ലാം തുറന്നു തീർത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിരൽ ചൂണ്ടി വലാത്തനാജു വലാത്തനാജു നിങ്ങൾ വിലയേറ്റി പറയരുത് നിങ്ങൾ വില കൂട്ടി പറയരുത് ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ കച്ചവട രംഗത്ത് ബിസിനസ് രംഗത്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചതിയാണത് ഒരാൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വില അറിയില്ല അയാളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആളോട് ഒത്തിട്ട് കണ്ടോ അതിന്റെ വിശദീകരണം നോക്ക് ബിസിനസ്സുകാരനോട് കച്ചവടക്കാരനോട് ഇവൻ ഒക്കും ഒത്തുകളി ഒക്കും ഒത്തുകളിക്കും ഈ വില പറയുന്നവൻ ആ വസ്തു വാങ്ങണം എന്ന് ഉദ്ദേശമില്ല പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ വില പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്ര റുപ്പേക്ക് എനിക്ക് തരുമോന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ അത് വാങ്ങാൻ വേറൊരാൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ പറ്റിക്കുക ഞാൻ ഈ വസ്തു ഇനി ഇത്രയൊക്കെ വരണ്ടോ എന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് നിൽക്കുക ആയിരത്തിന് തരുമോ എന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചിക്കണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തിന് തരുവോ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബോധ്യായി ഓ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മോശമായി രണ്ടായിരത്തിനുണ്ട് അയാൾ രണ്ടായിരത്തിനല്ല ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇനി അയാലും കുറച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇയാൾ മനസ്സിൽ എന്തായി ഈ വസ്തുവിന് വലിയ വിലയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വിലയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കള്ളത്തരത്തിലൂടെ സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ കസ്റ്റമറെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ചവടക്കാരനും അവന്റെ ഇടനിലക്കാരനും കൂടി ഒത്തുകളിച്ചിട്ട് വസ്തുവിന് ഇല്ലാത്ത വിലയേറ്റി പറയുന്ന സമ്പ്രദായം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ശക്തമായി വിരോധിച്ചു വലാത്തനാജു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ വിലയേറ്റി പറയരുത് മഹാനായ ഇങ്ങനെ വിലയേറ്റി പറയുന്നവൻ ലേലം ചെയ്യാ ലേലം ചെയ്യാ എന്തിനാ വാങ്ങാനല്ല വിലയേറ്റി പറയാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറയും എന്തിനാ ഇവന് വാങ്ങാനല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം അതിന്റെ അപ്പുറം വില ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരുക്കുകൾ പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ചെറുകിട വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളും തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരുക്കുകളിൽ സമുദായം ഇന്ന് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർലോഭം വായ്പകൾ നമ്മോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും നിർലോഭം കടം നിങ്ങൾക്ക് തരാം വായ്പ തരാം ഹൗസ് ലോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ലോണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണുകൾ ധാരാളക്കണക്കിനുള്ള ലോണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർ ഉദ്ദേശം നമ്മെ ധാരാളമായി തന്ന് സഹായിക്കലല്ല ഇവനൊരു കാലത്തിന് തിരിച്ചടക്കാൻ ഗതികെടുമ്പോൾ വലിയ ഒരു കുരുക്കാണ് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ പേരിൽ ക്രെഡിറ്റ് നടിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവൻ അവന്റെ പേഴ്സുകളിൽ ധാരാളം ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ മേന്മയായി പലരും ഇന്ന് കാണുകയാണ് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിനല്ല പലർക്കും വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം ആ പിടിച്ചോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എവിടെയും എവിടെയും വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പത്തും ഇരുപതുമൊക്കെ കാർഡുകൾ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ സഹോദര എന്തിനാണ് ഈ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അവസാനം കൃത്യമായ ടൈമിന് തിരിച്ചടക്കാൻ ആവാതെ വരുമ്പോൾ ദിനം പ്രതി അതിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പലിശയുടെ കണക്കുകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ് അവനെ നയിക്കുന്നത് അവൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ജീവനൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എല്ലാം വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് വശം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്താണ് പറ്റിക്കുവാനുള്ള ത്വരകൾ കുടുങ്ങുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയും നാല് കാശുണ്ടാക്കണം എന്ന നിലക്കുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സമുദായം കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വഞ്ചനയുടെ രീതികൾ ഇനിയും വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്താ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പുകൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതെ കമ്പനി അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏത് ഡേറ്റിനാണോ നിർവഹിച്ചതെങ്കിൽ ഡേറ്റ് മാറ്റുന്നു എപ്പോഴാണോ എക്സ്പയറി അതും മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് നിലവാരമില്ലാത്ത സാധനമാണ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് കമ്പോളങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചതിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചതിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് നല്ല സാധനത്തിന്റെ നല്ല സാധനം കാണിച്ച്
പുറത്തെന്താണ് ഡേറ്റ് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ് വളരെ ഗുണമേന്മയുള്ളതാണ് നല്ല നിലവാരമുള്ളതാണ് നല്ല ബ്രാൻഡാണ് പക്ഷെ അകത്തുള്ളത് മോശമാണ് അന്നിങ്ങനെ ഡേറ്റ് ഇടുന്ന സമ്പ്രദായല്ലോ പതിനയിലെ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കൂന കാണുന്നു ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ സെയിൽസിന് വെച്ച വിൽപ്പനക്ക് വെച്ച ഒരു ഗോതമ്പത്തിന്റെ കൂന കാണുകയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൈയാണ് കിട്ടും പുറത്തേക്ക് നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൈയാൻ കിട്ടും എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ നനഞ്ഞ ഗോതമ്പ് എന്താണ് ഈ നനഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഴ കൊണ്ടതാണ് മഴ നനഞ്ഞതാണ് അവൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ശരി ആളുകളത് കാണട്ടെ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയ പോരെ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു വഞ്ചന നടത്തുന്നവൻ ചരി നടത്തുന്നവൻ എന്റെ സൊസൈറ്റിയിൽ അഥവാ ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആകാൻ യോഗ്യനല്ല എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കസ്റ്റമറെ പറ്റിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താവിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഏത് നിലക്കുള്ള തന്ത്രങ്ങളോ വാക്കുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ എന്തുമാവട്ടെ ഏത് സൂത്രങ്ങളും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാം അത് വളരെ വഞ്ചനയായിട്ട് കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും മെസ്സേജുകൾ വരും എസ് എം എസ് ഫോണിലേക്ക് വരും ഇമെയിലുകളിലേക്ക് ഇമെയിൽ വരും നെറ്റിലേക്ക് വരും എന്താ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പ്രൈസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു വമ്പൻ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഖ്യ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പല സാധുക്കളും എനിക്കോ എനിക്ക് കാർ അടിച്ചോ എനിക്ക് ഇത്ര അടിച്ചോ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക ഓ ക്ലിയർ ആയി എൽക്കാണ്ട് അയച്ച പോയി നിങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ നമ്പറുകൾ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഓരോരുത്തർ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ദോഷബാധയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ നിലക്ക് ചില കല്ലുകൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷബാധയും മാറാൻ കെട്ടാനുള്ള കല്ലും ചരടും ഐക്കല്ലും ഏലസുമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണം വാങ്ങുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് മാരണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്ര സംഖ്യ തന്നാൽ ആ മാരണം ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു തരാം സിഹിർ ബാധിക്ക മാരണം ബാധിക്ക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാ പക്ഷെ അതിന് അവ നിശ്ചയിച്ചത് ഈ വഴിയല്ല അതിന് അവ നിശ്ചയിച്ച ഇസ്ലാമികമായ ശറയായ മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേറുണ്ട് ഇതല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കത് ബാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കിതാ ഇത്ര സംഖ്യ തന്നാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ കാര്യം തരും ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും പറഞ്ഞു പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണം തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളക്കണക്കിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് യാചന നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് യാചിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർ വലിയ ഫക്കീറുകളായി നടിച്ചുകൊണ്ട് യാചന നടത്തുകയാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ മുതലുകളിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലായി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ യാചിച്ച് നടക്കുന്നവൻ തീക്കട്ടയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നരകാഗ്നിയാണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം ാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാളില്ല തരക്കാർ വരുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖത്തൊരു തുണ്ട് മാംസം പോലും ഇല്ലാത്ത വികൃതമായ നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലായിരിക്കും അവൻ ഹാജറാക്കപ്പെടുക എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗം നേടുവാൻ വേണ്ടി കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഇന്ന് സുലഭമാണ് ഏത് ഡിഗ്രിയും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം ഏത് ക്വാളിഫൈഡും ആവാം നമുക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട് അതിലൂടെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി തത്രപ്പെടുന്ന അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പണമുണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സമയത്ത് തനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിക്ക് ലീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് താൻ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും വേണം എന്നാൽ ലീവും വേണം എന്ന നിലക്ക് രോഗമാണെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലീവ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് കൃത്യമായി എത്താതെ നേരം വൈകി എത്തുക നേരത്തെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുക ആ രൂപത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിയെ
ഹറാമിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് ഹറാമാണ് കൊമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഏതൊക്കെ ആ ഹറാമ് അറിയാത്തത് വളരെ അപൂർവയുള്ളൂ ഹലാൽ ഹറാമുകൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട മേഖല തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാര്യത്തെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന സമ്പത്ത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ച് ബാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിക്ഷയില്ലാതായി തീരുവാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും സൂക്ഷ്മത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാഹുവിന് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ റബ്ബ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും അമ്മ ബാഴ് ഫത്തഖുല്ലാഹ ഇബാദല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്നു സർവശക്തനായ നാഥൻ തഖ്വയുള്ള ജീവിതം നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അന്യായമായി ആരുടെയെങ്കിലും ധനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോർത്ത് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നാളുകൾ നീക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ പരിഹാരം ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാത്ത കാലത്ത് ഒരുപാട് ഞാൻ പലരെയും പറ്റിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്ത് അനർഹമായത് ഞാൻ കൈപ്പറ്റി ഞാൻ പലയിടത്തിനൊന്നും മോഷണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ചതിയിലൂടെ വഞ്ചനയിലൂടെ ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാം പാടില്ലായിരുന്നു ഇനി എന്തുണ്ട് വഴി ഇനി എന്തുണ്ട് മാർഗം ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് കുൽ നബിയെ പറയൂ സ്വദേഹങ്ങളോട് പാപങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹം കാണിച്ചു കൊണ്ട് അമിതത്വം പുലർത്തിയവരോട് പോലും പറയൂ അല്ലാത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ എന്ന് നിങ്ങൾ നിരാശരാവരുതേ പടച്ചറബ്ബീനി എന്നോടൊക്കെ എന്ത് പൊറുക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് അത്രയും ഇത്രയും ഒക്കെ മുമ്പ് സമ്പാദിച്ചില്ലേ പലരും എന്റെ സമ്പത്തിൽ കലർന്ന് കിടക്കുന്നത് ഹറാമല്ലേ എന്ന രൂപത്തിൽ ആലോചിച്ച് ഏതായാലും മുങ്ങി ഇനി കുളിച്ചു കയറാം എന്ന നിലക്ക് ആ തിന്മയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം തന്നെ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും അക്രമം സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ചെയ്തതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കൂല പറ്റിപ്പോയി എന്ന് ബോധ്യമായ പിന്നെ ഉടനെ മടങ്ങണം നിശ്ചയം അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവിവേകം കൊണ്ട് ഒരുപാട് തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ തിന്മയാണെന്ന് ബോധ്യമായാൽ പിന്നെയും അതിൽ മുഴുകാതെ ന്യായീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് മിൻ കരീബ് വളരെ ഉടനെ തന്നെ തൗബ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കും അറിയുന്നവനാണ് അഘാതജ്ഞാനിയാണ് പറഞ്ഞു തന്റെ കുറ്റത്തെ അവൻ സമ്മതിച്ചാൽ എന്നിട്ടവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ അജ്ഞാനമായ കാലത്ത് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് അവിവേകം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും അനർഹമായത് നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ വന്നു പോയെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട പടച്ചറബിനോട് പറയുക അവൻ പൊറുക്കും പക്ഷേ അത് പൊറുക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനയുണ്ട് ആ ഹക്ക് നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ നിന്നാണോ വാങ്ങിയതെങ്കിൽ ഹക്കിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആരെയാണ് പറ്റിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ എങ്കിൽ അവർക്ക് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അയാൾ മരിച്ചു പോയി അയാളുടെ കുടുംബങ്ങളില്ല ആരുമില്ല ഇനി അത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ വലിയ അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലിയിൽ തുടരാനാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഒഴിവാവുകയും വേണം എന്റെ കുറ്റം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും വേണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ പിന്നെ അവസാനം ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതെന്താ മാർഗം നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് നീ അനുഭവിച്ച ഹറാമിലൂടെ അനുഭവിച്ച തുക അത്രയും നീ ധർമ്മം ചെയ്യുക നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുക എന്തിന് എന്തിന് സ്വതക്കന്റെ കൂലി കിട്ടാനല്ല പരലോക നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനർഹമായത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബേ എന്ന് നിനക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ നീ നേടിയത് അത്രയും നീ ഒന്നുകിൽ നിനക്കറിയാമോ ആരുടെ പക്കലിന്റെ അവകാശമാണ് നേടിയെടുത്തതെങ്കിൽ ആളെ അറിയാമെങ്കിൽ 
നേർക്ക് നേരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കൊടുത്തേക്കുക അല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന അപകടാണ് ഞാൻ വളഞ്ഞ വേറെ വഴിയിലൂടെ അയാൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരട്ടെ അല്ല അതൊക്കെ അപകടാണ് ആളൊന്നും അറിയില്ല ഏതാ കാലത്ത് എവിടെ ജോലി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം എന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാ അങ്ങനെയാണോ അവകാശികളെ അറിയില്ലേ എന്നാ ഏതെങ്കിലും നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് ഇതങ്ങ് ചെലവഴിച്ചേക്ക് എന്റെ മുതലുള്ളത് വേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ മാർഗമാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് തിപ്പൈ തിന്മയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി നിൽക്കാതിരുന്നാൽ പടച്ചവന്റെ കാവലുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തെറ്റുകൾ മനസ്സിലായിട്ടും അതിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നാശം തിന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അത് ഒഴിവാക്കാതെയും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെയും അതിൽ തന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് സകല നാശവും എന്ന് സുൽഖരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നാം ഭക്ഷിച്ചുകൂടാത്തത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം അതിലാകുമ്പോ അത് കലർന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് തിന്നുകൊണ്ട് കൊഴുത്ത് വളരുന്ന മാംസത്തിന് അർഹമായത് നിരകത്തീയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നിരകത്തീ മാത്രമേ നിരകത്തീയിലേക്ക് മാത്രമേ ആ ബോഡി പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഹെറാമിലൂടെ ഊട്ടപ്പെട്ട ഒരു ബോഡിയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അള്ളാഹു നമ്മെ കാ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളോട് അല്ല പറയുന്നു വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിരകാദിയിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണേ അതിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കല്ലുകളും മനുഷ്യരുമാണ് ബാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിച്ച മനുഷ്യരാണ് അതിന്റെ വിറക് പരുക്കരും കഠിന ഹൃദയരുമായ മലക്കുകളാണ് അവിടെയുള്ളത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്തോ അവർ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും കൽപ്പിച്ചതിനോടൊരിതിരും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളുകളാണ് അവര് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ആ ഓർമ്മയോടെ കത്തിയാളുന്ന നിരകത്തിയിൽ നാമും നമ്മുടെ മക്കളും കുടുംബവും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യണേ എന്നാണ് വാഹു റബ്ബുല്ലാലമി വിശ്വാസികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും സൂക്ഷ്മത വേണം എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ സമ്പൽ രംഗവും സൂക്ഷ്മത പോയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ എങ്കിലേ നമ്മുടെ കബറിൽ സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പരലോകത്ത് സമാധാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടക്ക് സമ്പാദിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും കുടുംബത്തെ പോറ്റാനും എത്തിയവരാണ് എല്ലാ ആളുകളും എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തെ അല്ല ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകത്തേക്കാണല്ലോ പോകേണ്ടത് എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരവരുടെ മേഖലകളെ എങ്ങനെയാണോ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ഹൈറായ രൂപത്തിലുള്ള പര്യവസാനത്തിന് അർഹരാക്കുന്ന നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക സർവശക്തൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ദുഷിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹിക്കാനാവാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ അടുത്ത് അപകടങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവി അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് നീ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണമേ നാഥ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തക്കുവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ നാഥ ഏത് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും തളരാതെ പതറാതെ നിന്റെ ദീനിൻ ആദർശമനുസരിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ധീരന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേനാഥ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين